Sziasztok! A csípő ízületi porckopásnak, vagyis kokszarfózisnak számtalan olyan kiváltó oka van, melyeknek az alapokát még mindig nem ismeri az orvostudomány. Mi most a legnyilvánvalóbb kiváltókot vesszük, azt a fajta ízületi kontraktúrát, vagyis mozgástartomány beszükülést, aminek történetesen az alapokát is ismerjük, és ez nem más, mint a a modern ülő életmód, és ami gyönyörűen korrigálható az érintett izmok és szalagok nyújtásával, mint kiváltó ok. De mindenek előtt nem árt, hogyha tudjuk az élő szervezetről, de szerintem ez valamelyik korábbi videómban is már mondtam, talán részletesebben is, hogy az élő szervezettel az a helyzet, főleg az izületi porcokkal, a porcfelszínekkel, hogy a gépekkel ellentétben akkor kopik el, ha nem használjuk, és akkor marad épségben, ha használva van. Kicsit ellenmondásos, de így működik, használni kell és kész, akkor marad épségben a lehető legtovább. Na jó, mielőtt mutatom a tornát, előtte pár mondat magáról az izületről, hogy mi is az a csípő izület, de tényleg csak nagyon röviden. Két fő részre különíthetjük el, egyik fő része a medence csontban található izületi kiméjülés, ez az acetabolum, az izületi vápa, a másik fő része pedig a combcsontnak a feje, a combfej, ami porcosan illeszkedik az izületi vápába, és a combnyakat spirálisan körülölelő három énszalag rögzíti, legfőképpen. Azért mondom, hogy legfőképpen, mert az izület egyben tartását legfőképp ezek a szalagok végzik, mellékesen pedig egyéb izmok és szalagok. Tehát, hogy legyen valami rálátásunk, gyorsan elmondom, hogy néz ki. Tehát itt van ugye a két csípőlapár vagy csípőcsont, alatta nagyjából egy arasznyira, a medence csontban, körülbelül ebben a magasságban, s régen felfelé irányozva két izületi kiméjülés, ez mint a félbe, félbevágott labda, ilyen kiméjülés, ezek az izületi vápák, és ebbe illeszkedik a combfej. Tehát itt van a combcsont, a combnyak, amit körülbelül el az előbb említett három in, és a combfej, ez illeszkedik az izületi vápába. Jó, tehát ez egy gömbizület, ami minden irányban mozog, mozogna, de csak feltételes módban, mert a modern ülő életmód sajnos azt hozta, hogy szinte csak előre hátra mozgatjuk ezt az izületet, ezért a, a combfejet normális anatómiai állásában tartandó izmok elgyengülnek, a hozzájuk tartozó szalagok megrövidülnek, és így kórosan egy oldalú terhelés alakul ki a porcfelszínen. És jön a porckopás. Na még egy apró részleti jó, hogy eszembe jutott, ugye combcsont, combfej, combnyak. Ugye a combnyak ez e, érintett abban a dologban, hogy főleg idős emberek esetében el szokott elég gyakran törni ez a combnyak törés. Főleg hölgyek veszélyeztetett ebbek ebben a tekintetben, mert ők önálluk sokkal gyakoribb az oszteoporózis, tehát a csontritkulás. És akkor jön ez a tipikus, klasszikus, ugye lefagyos, lefagyott jegeseret járda, télen a keleténél jóval erősebben ülnek segre, eltörik a combnyak. Aztán jön a fekvőbetegség, ami, ami hozza magával a tüdőgyulladást, és ezt nem, a nagyon idős emberek szervezet általában nem tolerálja, és nagy részük sajnos meg is hal. De ez egy más téma. Tehát, hogy, hogy elmondtam, akkor hogy néz ki a csípőizület, ami gömbizület, minden irányba mozoghatna, de nem mozog, mert nem úgy használjuk, hogy kéne. Na most ez a torna, amit mutatni fogok, megoldás lehet ennek a fajta izületi kontraktúrának a kiütésére, vagyis csökkentésére. És ez a torna két részből áll, egy aktív és egy passzív részből. Az aktív részének körülbelül a fele megnézhető egy korábbi videómban is, a 19-esben a női alakformáló gyakorlatnál ez van előtte és utána, mint bemelegítés és levezetés. Na most akkor mutatom a teljes ö, tornát, mert ott ugye, hogy az előbb mondtam, csak egy része van. Tehát akkor nézzük az aktív tornát. Nem fogok végigcsinálni mindent, mert akkor túl hosszúra nyúlna a videó, csak mutatom. Tehát kezdjük csípőkörzés jobbra hat, balra hat. Ez a kis bemelegítés azért kell, hogy serkentsük az izületi nefkeringést, sokkal jobb lesz az izületi porcfelszínek közt a kenés, az olajozás magyarul. Tehát jobbra hat csípőkörzés, balra hat csípőkörzés. Aztán fogunk egy széktámlát, vagy éppen az ajtófélfának támaszkodunk, teljesen mindegy, mert persze nem mindenkinek kötelező, vagy szükséges, de nem törvényszerű, hogy bárki tudjon egy lábon tornázgatni, mint a gólyamadár, én nem tudok, nekem meg kell támaszkodnom, mert elvágódnék egyébként. Tehát megtámaszkodunk, és akkor lábkörzés. Kifele hat, befele hat. Másik lábbal is, kifele hat, befele hat. Jó, ahogy ez is megvan, utána kellemesen széles terpezbe állunk, ez is emberenként változó, hogy egyénenként kinek mi a kényelmes, nekem ez, mert olyan rugalmas vagyok, hogy semennyire. 
körülbelül, mint ott a szári beton. Tehát nem vagyok egy balerina, na az a lényeg. Tehát kényelmesen széles terpeszbe állunk, aztán egy lábos, tehát féloldali gugolás, jobbra tíz, balra tíz, jobbra tíz, balra tíz. Tehát tíz jobbra, tíz balra. Aztán a másik tízes. Oké. Okay. Ahogy megvolt mind a két oldalra, kétszer tíz. Utána hajolgatunk előre, de egy nagyon fontos, hogy a lábfejeket párhuzamba állítsuk, mert ezzel megint csak adunk egy jókora feszítést a csípő izületi toknak, meg a szalagoknak, izmoknak, tehát ezzel is nyújtjuk szépen. Tehát nekiméljünk magunkat, lábfejeket párhuzamba, így, lesz a, így kapja a legnagyobb nyújtást a csípő izület. Jó, ahogy ez is megvan, utána legugolunk, a két könyékkel bekönyökölünk a térdeink közé, az öklünket összeérintjük, és széttoljuk addig, amíg egy vonalban nem kerül a két alkar. Most van, aki hajlékonyabb, annak ez semmi. Hát nekem ez, nekem ez nem semmi. Szóval aki ennyire rugalmas, mint én, annak ez nem semmi. Érezni fogjuk, hogy szépen nyúlik a csípőizület. Jó, ahogy ezzel a nyújtással is megvagyunk, akkor jön a hanyatfekvős rész. Egyik lábunk nyújtva, másikat pedig felhúzzuk. Hú, de vakítanak. Ott egyszer az egyiket, de ez ugye mindegyik percekig tart, de hát én most elkapkodom, hogy ne legyen túl hosszú a videó. Oké. Okay. Jó, ja, utána felhúzott láb, és akkor jobbok a bal tért fölé, és húzzuk a térdünket, a jobb térdet a bal vál irányába, a bal térdet meg majd a jobb vál irányába. Itt nagyon fontos, hogy ne forgassuk el a gerincet, mint ahogy a, amivel a csontkovácsok szokták gyilkolni az izületeket. A keresztcsont teljes felületében feküdjen fel a talajon, és csak a térdet húzzuk. Jó, másik láb. És ha így húzzuk, feszítjük, tehát a keresztcsont ugyanúgy lent marad a talajon, mintha lábunkat meg sem emeltük volna, akkor érezni fogjuk, hogy szépen nyúlik itt a három farizom, a musculus, medius, musculus gluteus, minimus medius és maximus, ezzel kiiktathatjuk, vagy kilőhetjük a, az izom eredetű idegbecsipődést is. Itt arra az idegbecsipődésre gondolok, ami nem gerincsérve eredetű, nem gerinc eredetű, hanem úgy izom eredetű, hogy a lumbális, tehát ágyéki gerincszakaszon összeszedődő idegfonat, ami itt húzódik le a farizmok közt, vagy vonalában ez a nervus plexus lumbalis, ez be tud ékelődni, komprimálódhat a farizmok között, és ilyenkor jön az, hogy krónikus gyulladás akár hetekig vagy hónapokig is eltarthat, gyógyszert írnak fel rá, meg ilyen hülyeséget, pedig nem kell <coughs> elég így nyújtogatni a farizmokat, és az szépen ki fog ugrani abból a komprimált helyzetből. De erre is van egyébként egy külön videó, midegbecsipődésre, mondjuk abban ez a torna rész pont nincs benne, de annak is a linkje itt lesz ennek a leírásban, mert találjátok. Jó, tehát ahogy így meggyújtogattuk, és ha esetleg volt idegbecsipődésünk is a nervus plexus lumbalis érintettségében, akkor azt is rendbe hoztuk. Ja. Ja, ja, és a passzív rész azt nem mondtam, oké. Okay. Tehát ez volt az aktív rész, a passzív rész pedig így néz ki, hogy a két talpunkat összeérintjük, letesszük az ágyra vagy talajra, mindegy, ahol fekszünk. <kül> és csak a gravitációra bízzuk a nyújtást. Itt nincs idő meghatározva, kinek meddig kényelmes. Nálam ilyen 20-30 perc után abba kell hagyni, mert már elég kényelmetlennek érzem, de vannak olyan hajlékony emberek, akik még aludni is a képesek ilyen helyzetben. De így lehet szépen olvasni, tévét nézni, filmet nézni, bármi. Vagy meditálni, de ahogy mondtam, nekem 20-30 perc elég, de van, aki órákig is képes így lenni. Ez is gyönyörűen, gyönyörűen nyújtja az izületeket, csípőizületet, tokot, inakat, szalagokat, izmokat. Csak türelmesen. És a két gyakorlat részt nem kell összekapcsolni. Hát az aktív rész és a passzív rész nem kell összekapcsolni. Az aktívat csináljuk mondjuk hetente kétszer, háromszor, kinek hogy esik jól, hogy érez hozzá ingerenciát. A passzív meg megint csak mehet akár minden nap, vagy teljesen mindegy. Az aktív nem egy pár perc alatt, mondjuk olyan öt, Esetleg 6 perc alatt, <coughs> ez a passzív, meg ahogy mondtam, van aki fél óra, nálam maximum annyi, de vannak akik óra, akik képesek így feküdni, vagy akár aludni is, vagy egy egész filmet megnézni, mondjuk a győri urád, vagy bármit, tök mindegy. 
Jó, tehát, hogyha ezt a gyakorlatot csináljátok, ezt a két gyakorlatrészt, akkor nagyon jó eséllyel, Há, hülyeség, itt nem is kell feltételes módban beszélni, ez garantáltan radikálisan csökkenteni fogja az izületi kontraktúrát, <kül> tehát nagy százalékban vissza fogja adni az izületi mobilitást, és ezzel <kül> totál kiüthetjük a lehetőségét a későbbi csípő izületi porckopásnak, a kokszartózisnak. Úgyhogy ennyi volt az egész, köszönöm a figyelmet, jó egészséget mindenkinek, szavaztok!